हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल पैडागॉजी स्टेशन अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर पैडागॉजी प्रॉब्लम्स सो स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर फिफ्थ क्लास ऑफ 10,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट पैडागॉजी क्वेश्चन सीरीज और पिछली चार वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट कर सकते हैं हमारी पिछली चारों वीडियोज़ को अपने बारे में बता देती हूँ आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस लाइड साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए कोई भी आपका डाउट या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ओके सो लेट स्टार्ट टूडेज वीडियो विद क्वेश्चन नंबर एटी बिकॉज वन टू एटी जो क्वेश्चन नंबर्स हैं वो हमने वीडियोस वन टू फोर में कवर कर लिए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है सो टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर एटी वन क्वेश्चन इज द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू स्टूडेंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार एग्जाम से पूछा भी जा चुका है कि करिकुलम एग्जाम सॉरी जो एजुकेशन फील्ड होता है हमारा उसमें करिकुलम का मतलब क्या होता है फर्स्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड कंटेंट टू बी टॉट कि जो कंटेंट जो हमने पढ़ाना है वो और किस तरीके से उसको पढ़ाना है उसके मेथड्स सेकेंड इवेल्यूएशन प्रोसेस कि बच्चों का इवेल्यूएशन करना ही करिकुलम है थर्ड टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज इन द क्लास कि जो टेक्स्ट मटेरियल्स है यानी कि जो बुक्स वगैरह हैं वो जो क्लास में यूज़ होएंगी क्या वो करिकुलम कहलाती है या फोर्थ ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस कि डेली बेसिस पे जो बच्चे स्कूल में आकर के एक्सपीरियंस करते हैं नई चीज़ सीखते हैं डेली कुछ ना कुछ नया नॉलेज uh, गेन करते हैं वो सब जो प्रोग्रामिंग है वो सब जो पूरी प्लानिंग करी जाती है हर एक चीज़ की वो करिकुलम है सो स्टूडेंट्स ऑप्शन से ही देख पा रहे हैं हम लोग कि द करेक्ट आंसर इज़ आंसर नंबर फोर दैट इज़ ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विद स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस कि जो स्कूल का पूरा ओवरऑल प्रोग्राम होता है जो कि बच्चे डेली स्कूल आकर के उसको एक्सपीरियंस करते हैं यही हमारा करिकुलम होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर फोर ओके क्वेश्चन नंबर एटी टू देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रेन एज एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज इम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट्स ऑन देयर थिंकिंग स्टूडेंट्स इट सी टेट टू थाउजेंड नाइनटीन में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कौन से वो थियोरिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि जब एक बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है जब भी, भी कोई बच्चा नॉलेज गेन करता है तो उसकी नॉलेज के ऊपर सोसाइटी का दैट इज़ सोशल और हमारी जो कल्चर है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है एक बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है तो उसके ऊपर उसके सोसाइटी का और उसके कल्चर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ये चीज़ कौन से थियोरिस्ट ने कही थी फर्स्ट जॉन बी वाटसन दैट इज़ जे बी वाटसन सेकेंड लेव वाइगॉट्सकी थर्ड जीन पियाजे या फोर्थ लॉरेंस कोहलबर्ग सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज सेकेंड लेव वाइगॉट्सकी क्योंकि लेव वाइगॉट्सकी ने ही हमारी सोशो कल्चरल थियोरी दी थी जिसमें कि उन्होंने बोला था कि कोई भी बच्चा जब कोई चीज़ सीखता है तो उसके ऊपर सोसाइटी का और कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है की नोट्स देख लेते हैं ही गेव द सोशो कल्चरल थियोरी इन विच ही सेट दैट सोसाइटी एंड कल्चर इफेक्ट द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रेन वाइगॉट्सकी ने ये कहा था कि सोसाइटी और कल्चर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जिस हिसाब से एक बच्चा कोई भी चीज़ सोचता है या अगर वो कोई भी चीज़ सीखता है तो उस पर सोसाइटी और कल्चर का बहुत प्रभाव पड़ता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू एटी थ्री क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्ग्राफिया इज एसोसिएटेड विद आपको बताना है कि डिस्ग्राफिया जो होता है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है हमें पता है कि डिस्ग्राफिया जो है ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आपको बताना है कि डिस्ग्राफिया जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है फर्स्ट मेंटल डिसऑर्डर सेकंड राइटिंग डिसऑर्डर थर्ड रीडिंग डिसऑर्डर या फोर्थ मैथमेटिकल डिसऑर्डर सो स्टूडेंट्स एक छोटी सी ट्रिक है इसको लर्न करने की डिसग्राफिया ग्राफ जहाँ पर भी आ जाता है वो होता है कोई भी चीज़ को पेपर के ऊपर लिखना या ड्रॉ करना ये हमारा ग्राफ इसको हम लोग अगर एक टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो किसी भी चीज़ को पेपर के ऊपर ड्रॉ करना या लिखना इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो इसमें डिसग्राफिया में है डिसग्राफ यानी कि ये कुछ ना कुछ लिखने से रिलेटेड है 
तो डिसग्राफिया क्या होती है हमारी इट इज़ एन राइटिंग डिसेबिलिटी ये एक राइटिंग डिसेबिलिटी है सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड दैट इज राइटिंग डिसऑर्डर की नोट्स देख लेते हैं डिस्क्राफिया इज इनएबिलिटी टू राइट कोहरेंटली एज अ सिम्टम ऑफ ब्रेन डिजीज और डैमेज कि ये कोई जो हमारे दिमाग होता है उसी में ही कोई ऐसी कमी होती है जिसके कारण से हम ढंग से लिख नहीं पाते हैं तो डिस्क्राफिया हमारा क्या होता है राइटिंग डिसऑर्डर सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड राइटिंग डिसऑर्डर क्वेश्चन नंबर एटी देख लेते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू स्टूडेंट्स के वी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है वो हमें कैसे पता चलता है तो उनमें से आपको बताना है कि चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा तरीका है जिससे कि हम क्रिएटिव चिल्ड्रन का पता नहीं लगा सकते फर्स्ट इज सर्टन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स सेकेंड इंटरव्यू थर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या फोर्थ सीरीज ऑफ आई क्यू सो स्टूडेंट्स हम किसी भी बच्चे को ऑब्जर्व करके ये चीज़ नहीं बता सकते कि वो क्रिएटिव है या नहीं है क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी जो है वो उसके बिहेवियर में नहीं उसके काम में झलकती है तो ऑब्जर्व करके हम वो चीज़ नहीं कर सकते हमें उसका कोई ना कोई इंटरव्यू लेना होता है हमें उसका कोई ना कोई इस तरह का टेस्ट लेना होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि ये नॉर्मल नहीं है बल्कि कुछ क्रिएटिविटी है इसके अंदर तो टेस्ट्स तो डेफिनेटली हम लेते ही हैं क्रिएटिव बच्चे को देखने के लिए तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट कि अगर किसी क्रिएटिव चिल्ड्रन को हमने देखना है या ढूंढना है या आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें उसके कोई ना कोई टेस्ट तो ज़रूर लेने होते हैं उसका इंटरव्यू भी लेना होता है लेकिन हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके नहीं पता लगा सकते कि वो क्रिएटिव है या नहीं है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन वन दैट इज़ सर्टन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स ओके क्वेश्चन नंबर एटी देख लेते हैं To make assessment a useful and interesting process, one should be careful about कि जो हम बच्चों का आकलन करते हैं उसको useful बनाने के लिए और उसको interesting बनाने के लिए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है First, making comparisons between different students कि जो students हैं हमारी class के उनके बीच में comparison करना कि ये intelligent है ये weak है या ये normal है इस तरह से उनको compare करना Second Labeling students as intelligent or dull, same वही बात कि students को intelligent या dull कह के उनको label करना कि उनको नाम देना कि भाई ये class का सबसे intelligent है ये class का सबसे dull बच्चा है Third, using a variety of ways to collect information about the students' learning across the scholastic and co-scholastic boundaries. कि अलग अलग तरीके से बच्चे ने क्या learn किया है उसके scholastic field में भी और उसके को स्कोलास्टिक फील्ड में भी तो उसने क्या लर्न करा है उसको जानने के लिए अलग अलग तरीकों का यूज़ करना फोर्थ यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज टू गिव फीडबैक कि उसको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करी जाए उस बच्चे के साथ कि तेरे में ये कमियां हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या आ, कह सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग या इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाए ताकि बच्चे को समझ ही ना आए सो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर दैट इज़ यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कोलास्टिक एंड स्कोलास्टिक बाउंड्रीज कि बच्चे ने अपने स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरिया में क्या सीखा है उसको जानने के लिए अलग अलग मेथड्स का अलग अलग तरीकों का यूज़ किया जाए ओके सो क्वेश्चन नंबर एटी देख लेते हैं Which of the following factors indirectly influence the education process and overall development of society? Students, ये DSSB 2019 एस बी टू थाउजेंड नाइनटीन में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन से इज कि आपको नीचे तीन फैक्टर्स दिए गए हैं तो आपको बताना है कि इन फैक्टर्स में से कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि एडुकेशन के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं इनडायरेक्टली कि वो डायरेक्टली नहीं एडुकेशन के ऊपर कोई प्रभाव डालते लेकिन वो इनडायरेक्टली जो पढ़ाई हमारी शिक्षा है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं और जो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट है सोसाइटी की जो हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी कौन से फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है पढ़ाई पर शिक्षा पर और सोसाइटी की डेवलपमेंट पर कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनका कि प्रभाव पड़ता है ये तीन ऑप्शन आपको दिए गए इनमें से आपको बताना है कि किस किस का प्रभाव पड़ता है फर्स्ट हिस्टोरिसिटी ऑफ सोसाइटी कि एक सोसाइटी है उसकी हिस्ट्री क्या है कि पहले कैसी थी क्या क्या चीज़ें होती थी किस तरह की कल्चर थी और धीरे धीरे कैसे डेवलप हुई आई है अब तक 
सेकेंड जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट कि कोई भी अगर आप एरिया ले रहे हैं या कोई भी सोसाइटी ले रहे हैं तो उसकी जोग्राफिकल रीजन कैसी है कि वहाँ की जो लैंड फॉर्म्स है वो किस तरह की है वहाँ पर फॉरेस्ट है या नहीं है वहाँ पर रिवर सिस्टम है या नहीं है इस तरह के नॉलेज को गैदर करना या थर्ड नेचर ऑफ स्टेट कि जो भी आपकी सोसाइटी है उसमें किस तरह की कल्चरल वैल्यूज़ हैं किस तरह की सोशल वैल्यूज़ हैं वो डेमोक्रेटिक है या किस तरह की है इस टाइप के जो नेचर है स्टेट का उसको देखते हैं तो कौन से वो फैक्टर्स हैं इन तीनों में से जो कि शिक्षा पर भी प्रभाव डालते हैं और सोसाइटी की डेवलपमेंट भी प्रभाव डालते हैं सो so स्टूडेंट्स अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ही चीज़ें जो हैं वो हमारे एजुकेशन और सोसाइटी पर प्रभाव डालते हैं जैसा हमारा सोसाइटी होगी जैसा हमारा कल्चर होगा उसी तरह की एजुकेशन भी दी जाती है प्लस जिस हिसाब का हमारा जो जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है या जिस हिसाब की हमारी जोग्राफी है किसी भी एक एरिया की वो भी बहुत प्रभाव डालती है कि अगर पहाड़ों पर है तो वहाँ पर टाइम टेबल वगैरह भी डिफरेंट होगा वहाँ पर स्कूल की छुट्टियाँ भी अलग टाइम के अकॉर्डिंग होती होंगी और वहाँ का जो पढ़ाई है वो भी थोड़ा डिफरेंट होती होगी मे बी प्लेन एरिया से तो देखा जाए तो तीनों ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारी शिक्षा को भी और हमारी सोसाइटी को भी सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ दैट इज़ वन टू एंड थ्री ओके क्वेश्चन नंबर एटी सेवन देख लेते हैं डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बींग गिफ्टेड आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा वो एक साइन है जो कि एक गिफ्टेड इंसान में नहीं पाया जाता फर्स्ट क्रिएटिव आइडियाज़ कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं या बहुत ज़्यादा नए हैं सेकेंड फाइटिंग विद अदर्स दूसरों के साथ लड़ाई करना थर्ड नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन यानी कि उसके जो भी विचार हैं वो बहुत ज़्यादा नए हैं वो अब से पहले कभी देखे नहीं गए या फोर्थ क्यूरियासिटी कि वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है उसको कोई ना कोई नई चीज़ बनाने की या नई चीज़ करने की सो so, अगर हम ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर टू इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर क्योंकि एक जो गिफ्टेड बंदा होगा वो कभी भी किसी के साथ लड़ेगा नहीं और लड़ेगा तो वो किसी बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चीज़ के लिए लड़ेगा सो फाइटिंग विद अदर्स इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड फाइटिंग विद अदर्स ओके क्वेश्चन नंबर एटी देख लेते हैं जेंडर बायस रेफर्स टू कि जेंडर बायस जो होती है वो उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स से सीटर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शंस देख लेते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड कि लड़के और लड़की को अलग तरह से ट्रीट किया जाए उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाए कि जैसा उस एरिया का कल्चर है अगर कल्चर ही ऐसा है कि भाई लड़के और लड़की को अलग तरह से देखा जाता है तो हम भी एक लड़के और लड़की को एक अलग तरह के साथ अलग तरह का व्यवहार दोनों के साथ किया जाए कि लड़के को ज़्यादा वैल्यूज़ दी जाए और लड़की को कम वैल्यूज़ दी जाए इस तरह का बिहेव करना सेकेंड जेनेटिक डिफरेंसेज दैट एग्जिस्ट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का जेनेटिक मेकअप है उनकी बॉडी किस तरह से बनी हुई है एक लड़की डिफरेंट बॉडी होती है एक लड़की की एक लड़के की अलग बॉडी होती है तो यही क्या जेंडर बायस है थर्ड परसेप्शन ऑफ सेल्फ एज रिलेटिवली फेमाइन फेमिनिन एंड मेस्क्यूलिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स कि खुद को ही uh, फेमिनिन और मेस्क्यूलिन कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखना कि मैं अगर अगर मैं एक लड़की हूँ तो मैं अपने आप को एक फेमिनिन रूप में देखूँ एक एक लड़की के ही गुण अपने अंदर देखूँ और एक अगर कोई लड़का है तो वो अपने अंदर सिर्फ लड़के के ही गुण देखे क्या ये जेंडर बायस है या फोर्थ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफ्रेंसिस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यू टू देयर फिजियोलॉजी कि जो वो फिज़िकल उनका स्ट्रक्चर है उस उसके कारण बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें को ही मानना कि हाँ भाई ये लड़का है और ये लड़की है सो so, अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर कि जेंडर बायस क्या होता है यही होता है कि एक लड़का और एक लड़की को हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और लड़कियों को कम प्रेफरेंस दी जाती है यही हमारा जेंडर बायस कहलाता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट दैट इज़ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चरल एटीट्यूड ओके क्वेश्चन नंबर एटी नाइन देख लेते हैं चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ स्टेटमेंट गिवन बाय कि जो बच्चे हैं वो अपनी समझ खुद से ही बनाते हैं ये स्टेटमेंट किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी फर्स्ट पैवलॉफ सेकेंड कोहलबर्ग 
थर्ड पियाजे या फोर्थ स्किनर सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड पियाजे क्योंकि प्याजे को ही फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही ये थियोरी दी थी कि बच्चा जो है वो अपने खुद की समझ वो खुद से ही बनाता है खुद ही लाइफ एक्सपीरियंसेस जो भी वो लेता है उन्हीं से ही वो अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग उसको कंस्ट्रक्ट करता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड प्याजे ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्टी देख लेते हैं अ टीचर वुड बिकम मोर इफेक्टिव कि एक जो टीचर है एक जो अध्यापक है वो और ज़्यादा इफेक्टिव बन सकता है कैसे इफेक्टिव यानी कि वो और भी ज़्यादा अच्छा बन सकता है अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सकता है ये स्टूडेंट्स के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शंस देख लेते हैं ही और शी यूजेज गुड इंस्ट्रक्शनल एड्स कि अगर वो पढ़ाने के लिए अच्छे एड्स का यूज़ करे अच्छे टीचिंग एड्स का यूज़ करे या भाई प्रोजेक्टेड एड्स का यूज़ करे इस तरह के जो अलग अलग एड्स हैं पढ़ाने के अगर वो उनका यूज़ करता है तो वो एक और अच्छा अध्यापक बन सकता है सेकेंड ही और शी हेल्प स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन कि वो बच्चों को बच्चों की मदद करता है कि बच्चे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछें थर्ड ही और शी हेल्प स्टूडेंट टू अचीव मास्टरी लर्निंग कि वो बच्चों की मदद करता है कि वो जो भी सीख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखें बच्चे जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखें या फोर्थ स्टूडेंट स्कोर हाई मार्क्स कि जो बच्चे हैं अगर वो ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं इसका मतलब कि जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है सो so स्टूडेंट्स ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर कि बच्चा अगर कोई चीज़ सीख रहा है तो वो बहुत अच्छे से सीखे ऐसा ना हो कि वो आधी अधूरी कोई नॉलेज लेकर के बैठा है अच्छे से वो सीख ही नहीं पा रहा है अगर वो सीख रहा है तो उसको पूरा करके छोड़े अच्छे से सीखे उसको यही एक टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स के साथ कर पाता है तो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा टीचर माना जाता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड दैट इज़ ही और शी हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव मास्टरी लर्निंग क्वेश्चन नंबर नाइन्टी देख लेते हैं वट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल विच हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एस स्कीम कौन सा वो एक पोर्टल है जिसमें कि एस एस स्कीम की हर एक जानकारी जो है वो आपको मिलती है ए एस एस ए शाला सेकेंड एस एस ए शिक्षा थर्ड एस एस ए एस एस ए शगुन या फोर्थ एस एस ए अभियान सो स्टूडेंट्स एस एस ए शगुन जो है वो एक ऐसा पोर्टल है सर्व शिक्षा अभियान का जिसमें कि आपको एस एस ए की हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड एस एस से शगुन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू वट आर द रोल्स ऑफ स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स से डी एस एस बी टू थाउजेंड नाइनटीन में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक लैंग्वेज बोलने वाले जो होते हैं उनका क्या रोल होता है तीन ऑप्शन आपको दिए हैं आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं फर्स्ट दे हेल्प द लिंग्विस्ट इन प्रिपेयरिंग ग्रामर एंड डिक्शनरीज कि जो लिंग्विस्ट होते हैं जो किसी भी भाषा के ज्ञाता होते हैं वो उनकी मदद करते हैं कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति उस भाषा के जो ज्ञाता होते हैं उनकी मदद करता है उस भाषा की ग्रामर व्याकरण और डिक्शनरी व्याकरण और उसकी जो डिक्शनरी है उसको प्रिपेयर करने में उसको तैयार करने में जो भी वो भाषा है उस भाषा की डिक्शनरी और ग्रामर को तैयार करने में वो उस भाषा को बोलने वाले लोग उसी लैंग्वेज के जो ज्ञाता होते हैं उनकी हेल्प करते हैं सेकंड, दे टेंड टू फॉर्म द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज बाय प्रैक्टिसिंग एंड प्रोपोगेटिंग इट कि वो जो किसी भी भाषा को बोलने वाले स्पीकर्स होते हैं वो उस भाषा का बेस बनाते हैं ताकि उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए ताकि उसका और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो उस भाषा का एक तरह से बेस बनाते हैं थर्ड दे ओनली फोकस ऑन स्पीकिंग एंड नॉट ऑन राइटिंग कि वो सिर्फ बोलने पे ही ध्यान देते हैं लिखने पे ध्यान नहीं देते हैं सो so, ऑप्शन से ही पता चल रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट आंसर्स हैं कि कोई भी स्पीकर से किसी भी लैंग्वेज के वो एक लैंग्वेज को ऐसे हेल्प करते हैं कि वो उसकी ग्रामर और उसकी डिक्शनरी बना सकते हैं दूसरा वो उस भाषा को बोल बोल के उसका बेस तगड़ा कर सकते हैं जिससे कि उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा उस लैंग्वेज को और वो और ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी so the correct option is first that is वन and टू okay question number नाइन्टी थर्ड देख लेते हैं the principle of utility interest experience and integration are the factors which influence the curriculum developed by कि जो principle है utility का interest का experience का और integration का ये 
आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को बनाते हैं यूटिलिटी इंटरेस्ट एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेशन ये चारों चीज़ों को कंसिडर uh, करते हुए अगर हम देखें तो कौन से ये चार प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कौन सा प्रिंसिपल है जो कि इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को बनाता है फर्स्ट प्रेगमेटिज्म सेकेंड कंस्ट्रक्टिविस्ट थर्ड नेचुरलिस्ट या फोर्थ आइडियलिस्ट सो स्टूडेंट्स जैसे हम वर्ड्स को देख पा रहे हैं यूटिलिटी इंटरेस्ट एक्सपीरियंस या इंटीग्रेशन ये जनरली हम प्रेगमेटिज्म में यूज़ करते हैं प्रेगमेटिज्म बिलीव करता है किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज में जब हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं वो हमारा प्रेगमेटिज्म जो प्रेगमेटिज्म जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो उसी चीज़ को बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो वो हम प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तभी सीखते हैं तो ये जो चारों फैक्टर्स हैं ये हमारे प्रेगमेटिज्म के ही फैक्टर्स हैं इनसे हम कोई ना कोई चीज़ खुद से करके सीखते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज वन दैट इज प्रेगमेटिस्ट ओके नाइन्टी फोर क्वेश्चन देखते हैं देर इज नाइदर प्रेशर नॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड फॉर योर एक्शन इन कि आपके ऊपर ना किसी तरह का प्रेशर होता है और ना ही आपको किसी तरह का रिवॉर्ड मिलता है चार तरह चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें कि आपको आप जब कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने का ना आपके ऊपर कोई दबाव होता है ना ही आपको वो काम करने के बाद कोई रिवॉर्ड मिलता है ये स्टूडेंट्स एच टेट टू में आया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शंस देख लेते हैं इंट्रेंसिक मोटिवेशन एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन कोलेबोरेटिव या फोर्थ नन ऑफ द अबव सो स्टूडेंट्स जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन होती है जो अंदरूनी मोटिवेशन होती है उसमें क्या होता है कि अंदर से ही इस तरह की मोटिवेशन आती है कि मुझे ये काम करना है मेरे ऊपर किसी तरह का को कोई दबाव नहीं है लेकिन फिर भी मेरे अंदर से इस तरह की इच्छा शक्ति आती है कि मुझे ये काम करना है और वो काम करने के बाद मुझे उस चीज़ से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा लेकिन अंदर ही अंदर मुझे उस चीज़ से संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैंने जो काम सोचा था वो मैंने कर लिया है सो द करेक्ट ऑप्शन इज वन दैट इज इंट्रेंसिक मोटिवेशन ओके क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं द फुल यूज एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ टैलेंट कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल्स इज अ पार्ट ऑफ कि अपने अंदर का जो टैलेंट है हमारी जो क्या खूबियां हैं हमारी क्या काबिलियत है उनका पूरे रूप से इस्तेमाल करना चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी वो नीड है या कौन सा वो लेवल है जिसमें कि हम अपने टैलेंट का हम अपनी खूबियों का हम अपनी काबिलियतों का पूरा फुल यूज़ करते हैं फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स सेकंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स थर्ड सोशल नीड्स या फोर्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स सो स्टूडेंट्स जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं जिनमें कि हम अपने बारे में देखते हैं कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं क्या क्या हमारी काबिलियत है उनके बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स ये मैसलो का जो हमारा नीड की हैरारकी है उसी में से ही एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है जिनमें कि हम अपनी ही खूबियों को देखते हैं और उनका पूरी रूप से इस्तेमाल करते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की नोट्स देख लेते हैं एट द टॉप ऑफ हेरारकी ऑफ नीड्स मैसलो पुट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स एंड सेड वट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी जो मैसलो की हेरारकी है हमारी नीड्स की उसमें सबसे टॉप पर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जिसमें कि यही होता है कि जो हमारे अंदर की जो खूबियाँ हैं वो हम पहचानते हैं और उनको फिर हम अपना पूरा इस्तेमाल में ला के उनका हम यूज़ करते हैं तो मैसलो ने यह कहा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जब उसने दी थी तब उसने कहा था वॉट अ मैन कैन बी क्या एक इंसान बन सकता है वो उसे बनना चाहिए एक इंसान क्या बन सकता है वो उस इंसान को बनना चाहिए सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फोर दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स देख लेते हैं वाइल वर्किंग ऑन अ जिग सॉ पजल फाइव ईयर्स ओल्ड नज नजमा सेज टू हर सेल्फ कि एक जिग्सो पजल पे खेलते टाइम पाँच साल की नजमा ने खुद को बोला वेयर इज द ब्लू पीस कि जो ब्लू पीस है वो कहाँ पर है नो नॉट दिस वन डार्कर वन दैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शू कि वो उसने कुछ पीसेस के साथ वो खेल रही थी तो उसने बोला कि ब्लू पीस कहाँ है और वो ढूंढते ढूंढते मतलब वो खुद से ही बातें करे जा रही है 
वो खुद को ही बोल रही है और खेलते खेलते अलग अलग पीसीज में से देख रही है नहीं ये वाला नहीं नहीं ये नहीं ये वाला फिट बैठेगा और वो जूता बना देगा तो वो खुद से ही बातें कर रही है दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर टू बाई वाइगोत्सकी हैज कि जो इस तरह की बातचीत है जो बच्चा खुद से ही करता है वाइगोत्सकी ने इस तरह की बातचीत को क्या कहा है सी टेट टू में आया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शंस देख लेते हैं वन प्राइवेट स्पीच सेकंड टॉक अलाउड थर्ड स्केफोल्डिंग या फोर्थ ईगो सेंट्रिक स्पीच सो स्टूडेंट्स वाइगोत्सकी ने कहा था कि जब एक बच्चा खुद से ही बात करता है और खुद से ही बात करके कुछ चीज़ सीखता है तो उसको हम प्राइवेट स्पीच बोलते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ वन दैट इज़ प्राइवेट स्पीच ओके नाइन्टी सेवन क्वेश्चन देखते हैं इन विच स्टेज वी ब्रिंग ओल्ड इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ परमानेंट मेमोरी बैक इन टू वर्किंग मेमोरी कौन सी वो स्टेज है जिसमें से हम पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं परमानेंट मेमोरी से और उसको हम वर्किंग मेमोरी में लेकर के आते हैं एंड कैन बी मेंटली मैन्यूपलेटेड फॉर यूसेज और उसको हम दिमाग में ही उसको मैन्यूपलेट करते हैं उसको कहीं ना कहीं उसका आकलन करते हैं ताकि हम उस जो भी हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है परमानेंट मेमोरी uh, से उसका हम अब इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो स्टेज है उस स्टेज को क्या कहा जाता है ये जो प्रोसेस ये जो सारा प्रोसेस हुआ है कि पुरानी मेमोरी में से इन्फॉर्मेशन निकाली है वर्किंग मेमोरी में लाई है और फिर उसको मैनिपुलेट किया इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फर्स्ट स्टोरेज सेकेंड एनकोडिंग थर्ड रिट्रीवल या फोर्थ नन ऑफ द अबो सो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिट्रीवल कि रिट्रीव कर रहे हैं रिट्रीव यानी कि कोई भी पुरानी चीज़ को दोबारा से लेकर आना इसी को ही रिट्रीव कहते हैं तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर थी वो हमने दोबारा से निकाली है वो हमने वर्किंग मेमोरी में लाई है और फिर उसका इस्तेमाल किया है तो इस प्रोसेस को हम मेमोरी की लैंग्वेज में देखें तो इसको हम रिट्रीवल बोलते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ थ्री दैट इज़ रिट्रीवल ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्कूल एनवायरमेंट विल नॉट मेक एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड विल नॉट बी कंड्यूसिव टू लर्निंग आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आपको अलग अलग तरह के एनवायरमेंट्स दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा वो एनवायरमेंट है जो कि लर्निंग के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है यानी कि उस एनवायरमेंट में लर्निंग जो है वो ढंग से नहीं हो सकती है ये डी एस एस बी टू थाउजेंड एटीन में आया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट द लाइट एंड वेंटिलेशन इन द क्लास रूम इज नॉट एडिकुएट कि क्लास में लाइट और वेंटिलेशन यानी कि जो हवा है वो आर पार होने की जो सुविधा है वो भी नहीं है और लाइट की भी सुविधा ढंग से क्लास रूम में नहीं है सेकेंड द टीचर इज़ फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग कि जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और बच्चों को बहुत अच्छे से समझती है और उनके साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करती है थर्ड द क्लास रूम आर स्पेशियस विद एडिकुएट स्पेस फॉर फ्री मूवमेंट कि जो क्लास रूम है वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और उनके अंदर हम आराम से यहाँ वहाँ घूम सकते हैं या फोर्थ द टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स आर प्रॉपरली स्टोर्ड एंड आर अवेलेबल इन प्लेंटी टू चिल्ड्रेन कि जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स हैं वो अच्छे से स्टोर किए गए हैं और वो इतनी मात्रा में है कि हर एक बच्चा उनको आसानी से यूज़ कर सकता है तो चारों ऑप्शन में से हमें अलग से ही दिख रहा है कि जो ऑप्शन नंबर वन है यही बाधा डाल सकता है लर्निंग में कि अगर क्लास में ढंग से लाइटिंग ही नहीं है या क्लास में वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो बच्चे की लर्निंग में डेफिनेटली कहीं ना कहीं बाधा आएगी ही आएगी सो द करेक्ट ऑप्शन इज वन दैट इज़ द लाइट एंड वेंटिलेशन इन द क्लास रूम इज़ नॉट एडिकुएट ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्टी देख लेते हैं The ability to systematically plan is a part of आपको यहाँ पर चार stages दी गई हैं आपको बताना है कि किस stage में आकर के एक बच्चा जो है वो हर एक चीज़ को systematically plan करने लग जाता है First pre-operational stage, second sensory motor stage, third concrete operational stage या fourth formal operational stage. So students ये प्याजे की ही stages हैं और प्याजे ने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हमें यह कहा था कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आकर के एक जो बच्चा है वो हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में देखने लग जाता है हर एक चीज़ को लॉजिकली भी सोचने लग जाता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फोर दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 
की नोट्स देख लेते हैं इन फाइनल स्टेज ऑफ पियाजेज थ्योरी दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इन्वॉल्व एन इंक्रीज इन लॉजिक यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिक्स जो है जो लॉजिकल तरीका है एक बच्चे का सोचने का वो भी बढ़ जाता है एबिलिटी टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्सट्रैक्ट थिंग्स कि डिडक्टिव रीजनिंग भी बच्चा जो है वो सीख जाता है प्लस जो एब्सट्रैक्ट चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में है नहीं लेकिन वो हमारी सोच में होती हैं ऐसी चीज़ों को भी वो बहुत अच्छे से समझने लग जाता है तो ये हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फोर दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ओके लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर हंड्रेड दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड पेडोगॉजी मीन्स कि जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडोगॉजी है उसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स इज सीटेड टू थाउजेंड सिक्सटीन में आया हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट इज आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर कि जैसी टीचर कर रही है वही काम बच्चे भी करें और अपनी टीचर को कॉपी करें सेकेंड गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसिस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन कि बच्चों को हम बहुत ज़्यादा मौके दें और उनको हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करवाएं थर्ड लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री कि बच्चों को बिल्कुल टोटली फ्री कर दिया जाए कि तुम्हें जो करना है तुम करो जो तुम्हारे मन में है वही तुम करो या फोर्थ गिविंग मॉरल एडुकेशन टू द चिल्ड्रन कि बच्चों को जो है मॉरल एडुकेशन दी जाए सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू क्योंकि जब तक हम बच्चों को उन जो वो कहना चाह रहे हैं या जो वो करना चाह रहे हैं अगर हम उसी को प्राथमिकता नहीं देंगे तो बच्चे जो है वो ढंग से लर्निंग नहीं कर पाएंगे और जब तक बच्चा किसी एक्टिविटी में या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वहाँ पर लर्निंग होना पॉसिबल ही नहीं है तो बच्चों की एक्टिव लर्निंग एक्टिव पार्टिसिपेशन होना प्लस वो जो भी कुछ करना चाहते हैं उनकी बात को सोचना और समझना यही चाइल्ड सेंटर्ड पैडोगॉजी में कराया जाता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू दैट इज गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशंस देन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन सब्सक्राइब टू माई चैनल हिट द बेल आइकन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू वॉन्ट माई वीडियो इन द पी डी एफ फॉर्मेट देन यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू द टेलीग्राम ग्रुप एंड द लिंक ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग